お待ちしておりましたこちらがお取引の船になりますあ,あれでもこの船って。よ,よろしく頼むぜ新オーナーままさか船長はあんたなのか船と一流の船乗りご注文通りのはずですが何かご不満でもえかんゆ一つ注文通りじゃないよあたいらは超一流の船乗りだからね申し訳ございませんお嬢様はあお嬢様はい三号お嬢様はチェン・ターレンの一人娘ですそれからこちらはチェン・ターレンからの請求書です抜け道の通行料ですってさすがね<笑>相変わらず親父はせこいねでも安心しなあたいは親父と違って客を23人海に落としても気にしない海のように広いスピリアの持ち主だからさこの親子ともう関われたくないよ苦情など受け付けている時間はない行くぞあ,あ行こう琥珀が待ってる少しは収まったかやっかいな海流は抜けたもうすぐリグナトル駐屯地に着くよそろそろ俺たちも荷物の中に隠れようあーこんなベタな方法で見つからないかな大丈夫だよ生徒でもこの手でクンサイトを忍び込ませたじゃないかいいえ特務は教会ほど甘くはないわ全ての搬入物資はスピリアに反応する指念石で調べられるはずなら荷物に身を隠しても発見されるのではないかええ生き物ならネズミ一匹見逃さないでしょうねだからこの水面灯で仮死状態になって一時的にスピリアの動きを止めない限りはね仮死状態になってスピリアを止めるつまり水面灯はそう毒薬よ量を誤れば二度と目を覚ますことはないわあなたたちを裏切っていた私を信じるのは無理かもしれないでも潜入の方法はこれしかないのまず私がこれを飲む後の判断はあなたたちに任せるわっ判断なんてとっくにしてるよたく毒を食らわば皿までいや毒までか。胸の大きな美人は信用しろってのも付け加えなきゃなし
正直気は進まないが琥珀のスピルーンのためか。まずいこんなものを使用せねば機能を制御できぬとは人間は不便だな30秒後に全機能を次元停止お前たちが復活しない場合自分は単独での救出行動に移る何その姿勢僕も飲むよくんさいとかまずいって言うからちょっと尻込みしただけでわかったよ飲めばいいんだろあんたずいぶん信用されてるんだね。みんなそういうスピリアの持ち主なのよだからこそ私はこの信頼に報いたい彼らのこのまっすぐなスピリアをあの人にも伝えたいの<笑>いい大人がこんなこと言うと笑われるかしら笑わねえよあたいは。親父と違って船乗りだからねフネを前に進ませるのは風でも波でもなくフネに乗る者同士の信頼だって知ってるさありがとうあとはよろしく頼むわね任せときな恋人への贈り物みたいにきれいに包んで届けてやるよさがれ部外者の立ち入りは一切許可しない。あたいはあんたらに依頼されたチェーン紹介の人間だよ承知しているだが二の卸しも調査を兼ねて全て我らが担当する貴様らは船の隅でおとなしくしていろ。分かったよ好きにしなな中に何かいるぞネズミか天章界の荷にしては不衛生だな。他にスピリア反応はなしよし基地内に搬入せよ貴様らは予定時刻までに出航しろ1分でも遅れたら不審行動とみなし全員拘束する予想以上の警戒だ手助けの一つもしてやりたいが。これじゃ動きが取れないね羽ねくじら様どうかあいつらにご加護母体の活性化は随分進んだようだなああもうすぐ完全に目を覚ますそうなれば帝国など一気に制圧できるだろう
いよいよ我らの願うケダカキスピレアに満ちた新世界が訪れるのか<笑>さあハケ貴様のスピリアの秘密を強情な娘め手こずっているようだなはっ申し訳ありません琥珀さん意地を張っても誰も助けになど来ないよ神宮君たちは今頃全員イネスに殺されているのだ死んでないよそれにイネスも大佐ローレンツが敵に寝返りました現在メテオライトと共にここへ向かっていると思われますインカローズ報告は正確に行え正確ですイネス・ローレンツ少佐はあなたを裏切りましたバカだあのイネスが私を裏切るなどありえんソーマなどただの武器にすぎんソーマなんかなくたってイネスの思いには気づけるはずなのにあなたはスピリアを閉ざしてそれを受け入れようとしないだからイネスはここに来ようとしてるんだよストリーガースピリアの秘密を明かせろ貴様の流儀で構わん了解殺すなよガンネンしろよ娘大尉にスピルリンクされればもはや何も隠し立てはできんぞいやこの機会に機関たちに拷問のコツを教えてやろうまず人の肉体は予測できる痛みには相当耐えられるしかし不足の痛みには存外もろいものだそしてこのように不規則に痛みを与え続けるとキャ激痛を待つ時間の恐怖が実際の痛み以上にスピリアを蝕んでいくこのくらい私は。質問すら不要必要なのは吐かなければこの恐怖と痛みが永遠に続くと理解させることだけだ。肉体に苦痛を与えるものではなく
スティリアを折る作業なのだよ全員再起動完了したなここはリグナトル駐屯地上層部の倉庫潜入は成功ねうん気持ち悪い貸し状態になんて二度となりたくないよ心配すんなこの先はしくじったら本物の死体になるだけだ余計心配だよ捕虜は下層部に監禁されてるはずよ急いで琥珀を探しましょう怖くきっと今頃ひどい目に落ち着けシング今こそ琥珀のスピリアを信じる時だろうあの嬢ちゃんのスピリアがそう簡単に折れるわけねえよガラドああそうだよな琥珀ならきっと大丈夫だ私のせいで捕まったのに琥珀はずっと私を信じてくれていた約束するわシング私は全身全霊をかけてあの子の信頼に応えてみせるうん俺も同じ思いさだからあと少しだけ待ってて琥珀リグナドル駐屯地ここがこれほどの施設だったとはな教会が想定していた規模とは桁違いだこれはもう駐屯地などではない完全な要塞だ上辺だけの情報を信じた報いかカルセドニーもリグナトル駐屯地のこと知らなかったのか駐屯地と呼ばれる施設のあることは教会も把握していたがこれほどの規模とは想定外だった仕方ないわ軍もここの情報が漏れないよう相当気を使っているものいや教会は軍を完全になめていた慢心と言われればその通りだなそれが帝国にあのような混乱をでも落ち込んでる時間はないわよカルセドニーそうだよ琥珀を救う手助けをするって言ってくれたカルセドニーはどこ行ったんだよあ,あそうだなすまない先を急ごう
チョロアマだね安らかに眠れ力が湧いてくるぜ
行くぞ
警備隊が何者かに襲われたぞ侵入者だ警戒レベルを永久に移行せよ動体反応前後から十数名の部隊が接近中この部屋に隠れてやり過ごそうどいて早く中へ、はあ、イネスが鍵を持ってて助かったねここはイネスの部屋違うわここはシルバ大佐の娘ラピスの部屋よいやこの子が大佐の娘さんということはイネスの子供ち違うわよ私と大佐はそんな関係じゃんシこの子が起きるだろうせっかくよく寝てんのによいいえ何をしても起きないわラピスはもう3年も眠ったままなのデスピル病かわからないラピスとパールさんシルバ大佐の奥様は3年前軍が教会に対抗するために開発した巨大思念石砲の暴発事故に巻き込まれたの3年前かその事故なら覚えがある思念石砲の公開死者で爆発事故が起き数十人の死傷者が出たその思念石砲の設計に関わっていた大佐は未完成な砲の死者を止めようとしたけど軍の上層部は教会への対抗心から計画を強行に進めたの人質のように開発者の家族を死者に強制参加させてねひでえ話だなそれでシルバー大佐の奥さんは亡くなったわ大佐を信じていたパールさんは最前列で死者を見ていたから奇跡的に助かったラピスも事故のショックで目の覚めない眠りについてしまったのそうまで。なんとかできないのかな何度も試してみたわでもそうねお願いみんなラピスにもう一度だけスピルリンクを試してくれないかしらみんなならあなたたちほど強いスピリアのスピルリンクならもしかして。初めて見るなんだこの狭いスピルメイズはラピスのスピルメイズにはなぜかスピルーンが存在しないのよそしてスピルメイズ自体がだんだん小さくなっているのその症状は琥珀の状態に近いスピルーンが欠けた場合スピリアは徐々に消滅するそれに伴いスピルメイズも縮小するのだでもよ琥珀にはスピルーンが一かけら残っていたがここには何もないぞ原因不明通常はスピリアがなくなればスピルメイズも消滅するクンツァイトの知識でも原因はわからないのねわわわわ部屋に誰か入ってきたみたいだよラピスなかなか会いに来れなくてごめんよこの声はシルバ大佐待っていなさいラピスもうすぐだもうすぐパパが目覚めさせてあげるからね古代人の知識リチアの力があればお前を目覚めさせることができるそうだ
お前が目覚めて帝国を倒すことができたらこの国をプレゼントしようもうママはいない世界だけど代わりにパパがお前を本当のお姫様にしてあげるこんなに何枚も描いたお前の夢お前のなりたかったお姫様に私がしてあげようもうすぐだラピスそれまでいい夢を見てておくれ私の眠り姫俺にも娘がいてなね子供がいるのいやいただなもう20年も前の話さこの子よりもっと小さい年に女房と一緒にデスピル病で行っちまったそれが俺が相馬使いになった理由さこの世からデスピル病をなくしてってな今でも辛い目に遭ってる子供を見るとどうにもいけねえなそうかだからあんた初めて会った時も琥珀を見ただけで何も言わずついてきてくれたのかもっとすまねえつまんねえ話だなおっさんの昔語りだ忘れてくれでもさお姫様の絵なんて女の子なら誰でも描くのにそれを本気にするなんておかしいよあの人おかしいけど。すごく悲しいね彼が絶望の中で掴んだたった一つの希望なのよ一途で不器用な人そんな大佐にリチアの存在を教え帝国への復讐とラピス覚醒の幻想を吹き込んだのが女魔導士インカローズでも私も同罪よ大佐の憎しみを止めることができなかったイーネスがシルバ大佐を好きになった理由が少し分かったよでもまだ間に合うこの子のためにもあの人を止めるんだインカローズがリチア様の存在を教えただとやはりシルバがヤツなのか私があなたたちに近づいたのは任務の他にも理由があったの琥珀の秘密を探ればラピスを目覚めさせる方法がわかるかもってあたりがいいええうんスピルーンを砕かれた琥珀とスピルーンをなくしたラピスか確かに状況は似ているな感情を取り戻していく琥珀の姿は私に勇気と希望を与えてくれた琥珀と同じようにラピスを目覚めさせる方法がきっとあるはずだってね琥珀だってみんなのおかげでここまで感情が戻ったんだあの子だっていつか必ずそうねありがとうシングあのさガラドあどうさ何か言いにくいことみてえだな俺に遠慮はいらねえぜううん奥さんと娘さんのことつらい話だったんでしょでも話してくれてありがとう俺も翡翠と同じでどうしてガラドが一緒に旅してくれるのかずっと気になってたからさいいってことよ俺が勝手に話したことだからないや勝手に話したどころじゃねえ俺がおめえらに聞いてほしかったんだ礼を言うならこっちの方さ
声も出なくなるまで耐えるとはなんという強きスピリアいいぞますますお前のスピリアが折れる音を聞きたくなったコアくか裏切るのは勝手だが召喚の邪魔はしないでもらおうちょうど今日が乗ってきたところなのでなててめえらぶっ殺してやるよくも怖くも許せない許さないよくも我が主の器を許さんよくも怖くもス,ストリーガー隊員が黙れだとて引くわけにはいかん気高きスピリアに満ちた世界のためにこの娘と同じようにお前たちのスピリアもへし折ってくれ気をつけてただの憑依兵じゃないわ理性を保ったままの高レベルのゼレモ憑依よそんなこと関係あるかこいつら全員バラバラにしてやるバラバラになりたいやつから来い<笑><笑>まだだぞ言ったよなお前たちをバラバラにするってシングやめてこの人たちもゼロモのキーゼーションなんだよコアクごめんよ遅くなってこれより先は。特務憑依兵部隊が相手だ気高きスピリアの力思い知るがわあわどうするのゼロも憑依兵が来るよこんな状態の怖くを連れて戦うのは無理だここは引くしかダメスピルーンを取り返さなきゃ私これ以上ゼロムの犠牲者を増やしたくない教えてイネスシルバ大佐はどこにいるのこんな目にあったばかりなのに本当に強い子ね大佐はおそらくここの最下層にいるわそこが全ての始まりの場所なのよみんな行こう最下層へ体大丈夫うんでも私のことよりシングの方が俺が俺がどうしたのさっきのシングすごく怒ってすごく怖かった当たり前だろあいつら怖くをあんな目に合わせて怒らない方がどうかしてるよ
でもまるでシングじゃないみたいだった俺が俺じゃないみたいそれってじいちゃんの言ってた憎しみで戦うなってことなのかなさっきは私のために怒ってくれてありがとう問題ない自分は主の安全を最優先するよう設定されているだけだくんさえとってばここはにっこり笑って問題ないって決めるとこだよ了解笑顔というとこうか問題ないうーんその笑顔は問題ありすぎだよ俺のチョコバナナクレープバナナが入ってねえぞ翡翠自分のをやろう余計に入っていたおっ悪いなあれ私のはチョコレートソースが入ってないようわわ僕のクレープ破けてる上にチョコレートソースでドロドロだおい俺のにはクレープがないぞバナナとチョコレートソースだけだなんてどう見ても違う料理じゃねえかあらまだマシじゃない私のはバナナしかないわよ一体どうなってるのさ今日の当番は誰だよ<笑>俺ですてめえバナナが入ってねえとはどういうつもりだあ待って俺のバナナをあげるからえ何があげるだてめえの皿にも乗ってねえじゃねえかそうだ俺のもないんだったそれで何があったんだえっと、作ってたら皮が足りなくなっちゃってで他のもんでバランス取ろうとして失敗したってわけかうんなぜそのような思考になるか理解不能クレープってさ中身が柔らかな薄皮に包まれてるからこそ美味しいんだよう、うん、シングこんなことを言いたくはないのだけどデザートを甘く見てると痛い目に遭うわよいいか気をつけます姉さんはデザートほど甘くないねむしろ苦が,がだよ。